This conference will now be recorded. Uh, hello, friends. My uh, first part of the NJSMD is Linux uh, networking troubleshooting. My first part of the NJSMD is choose to ping and machines deploy and host files and tenant. So, in this session, we have to check the basic IP config, net stat, DNS resolution, and NS lookup. This is the rest Sorry, so even each other Monday. Now plan in that either Ipoinaka, Idochi Linux Kada, and Inko video chess and Andy, Inko video Chimiko, Windows Midon to Nanmata, Windows Lumano network alert troubleshoot chess and YP configuration in the good third video chess than actually. Here into Linux, Mudo Chi Windows and Mata. Sorry, so Manavinja the first two if config to the Monday, my IP address settings and check chair and Kondi. So disconnect and restart the session and turn. As well as okay, <clears throat> we're choosing it like them. Come on. Okay, so next to Chi Manachodal Sochi if config and nothing but interface config and matter. So if config and type chess and te make and business and make default configuration IP configuration can be snandy. Okay, so make a you could make IP address same on the basic gather the boss broadcast address even can be snan matter. So e IP address which you mean match codes and the basic guy yes any alas e IP alas and in the Miku AWS as an end and I think AWS law miru manual ga boy static ga change a good do. AWS lethi la chai gurdan di. Maamul gaye the mere enjoy chante lawful ko I think uh, <coughs> LS ETC meko LS ETC sys config networking networking lawful a meko I think scripts lawful unda land actual ga. So devices. Huh? The lawful mere changes codes actually. So can you static guy work code than decada? Make red hat logani, lack put Ubuntu Lagani, mere manual get data central use chess kuna put on a static appeal assign just the mere Google chain, make chala on I, for example, like a coachi, and I want to know static IP uh, Ubuntu and Nanan Kondi, make a chala on tandy. Nick Bochu don't time, Matisna. I say AWS low on the work while in chapter and Timiku, Miru change a yo do. Induku and already the static K. Miradas Adi and Dim and KWS assign Jess Nigada if config and te and I'm an Amanaki IP addressing. I think good to bet calls in the end. Is E Rendu system so E account loan on the work, E IP address change Kalanimiku. E mir machine delete chest in a make IP address so E IP address of Vera than Mir allocate chess cogal row. Kabati basically allocate Kalan Mata. Kabat and the can injas are anyway make. Make IP address for the Kabati while the engine of the rent a house on Ledu, mere static guy was now son Ledu. So mere put a if config and type type chest a make IP addressing was on the okay. Then use chess code. So I they miru AWS Luna Premo Tente, the name under Inco within a good in access chase and day then then to make AWS Luna Miku e. Uh, e meta metadata on to the mata and for example, curl and on to the man on the good discuss your both now curl HTTP. 169.254.169.254. Uh, then the AWS summons then the Linux summons the latest metadata type chassis. The intlochi uh, local IPv4 and anan kundi make it lost none matter. It could go to make it land it could go IP address. So Mira then just calls in the AWS loan to work. IP address is static. The dynamic car actually. So machine on the same make IP on to the mere machine delete chest any IP pot on the so make you then can of course next in the monarchy it could for example me to a system get connect here and a nano you put up nano e then it connect a yano e e Linux instance connect a yala connect and let me let me close it off and close just on show and a make a idea cause okay please server on the other is server nano public IP or public name this kuna no I can go channel put you open just now put you open you see user ID made to surrender port to 22 look connect out on Mata so select JC open just now and a 22 look connect in the can you make a screen with the campus and user I think make output a rich in the body chip in the monarchy make output it's in the matter and that means you would make connection rally so name me go in your plan and a it makes server and quantity for example I do you make up it is me server and quantity okay 
ఇది మన ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వర్ అనుకోండి ఇది వచ్చి మీ ల్యాప్టాప్ అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి టెన్లేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి మీరు కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు పోర్ట్ వచ్చి ట్వంటీ టూలో కనెక్ట్ అయ్యారు ఓకేనా కానీ అది మీకు రివర్సు చే ఇస్తుంది కదా మీకు వెనక్కి ఇచ్చేటప్పుడు పోర్ట్ ట్వంటీ టూలో రాదనమాట ఇంకొక పోర్ట్ ర్యాండమ్ పోర్ట్గా అసైన్ చేసుకొని వస్తుంది దాన్నే మనం డైనామిక్ పోర్ట్స్ అంటాం అనమాట అవి ఏంటంటే థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి మీకు సమ్వేర్ లైక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ దాకా ఉంటాయన్నమాట దాంట్లో ఏదో ఒక పోర్ట్ తీసుకొని మీకు అసైన్ అయ్యి వెనక్కి వస్తుంది అనమాట ఆ పోర్ట్ ఏంటి ఎలా కనుక్కోవాలి అది మనం చూస్తాం ఇప్పుడు సో మీరు చూసినట్లయితే నేను కనెక్ట్ అయ్యాను నేను కనెక్ట్ అయ్యాను అనమాట సో మనం ట్వంటీ టూ లో కనెక్ట్ అయ్యాం మన రివర్స్ దేంట్లో వచ్చిందంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే వన్ ఆఫ్ ద కమాండ్ ఏంటంటే మీకు ఏ పోర్ట్లు మీకు లిజన్ అవుతున్నాయి ఏ పోర్ట్లు లిజన్ అవ్వట్లేదు తెలుసుకోవాలంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే నెట్ స్టాట్ అని టైప్ చేయండి నెట్ స్టాట్ అని టైప్ చేస్తే మీకు అంతా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనమాట ఇంకా డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చూసినట్లయితే స్టార్టింగ్ లో చూడండి నేను నెట్ స్టాట్ అని టైప్ చేసినాక మీకు ఇక్కడ చూడండి యాక్టివ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్స్ అని వచ్చింది కింద చూడండి నేను ఎల్లో సర్వర్ కి ఎస్ఎస్హెచ్ లో కనెక్ట్ అయ్యాను ఓకేనా మనకి ఏమవుతుంది మీకు ఐపీ అడ్రస్ ఫారిన్ అడ్రస్ అంటే అంటే ఈ సిస్టమ్ నుంచి నేను కనెక్ట్ అయ్యాను అని చెప్తే ఎస్టాబ్లిష్ మీరు పోర్ట్ చూడండి ఒకసారి అంటే నేను ట్వంటీ టూ లో పోర్ట్ లో కనెక్ట్ అయ్యాను దీనికి కానీ అది నాకు రిప్లై దేంట్లో ఇస్తుంది యాభై వేల ఐదు వందల ఎనభై రెండు నేనేం చెప్పాను డైనామిక్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా వెయ్యి నుంచి అరవై ఐదు వేల దాకా వాటిలో ఏదో ఒక యాక్టివ్ ఒక పోర్ట్ తీసుకొని మీకు ఇస్తుంది ఓకే సో కాబట్టి మీకు ఈ విధంగా మనకి ఇది తెలుసుకోవాలంటే మనకి నెట్ స్టాట్ హైఫన్ ఏ అని ఇచ్చారు అనుకోండి డీటెయిల్ గా మీకు ఏమేమి ఉందని మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనమాట ఏమేమి లిజనింగ్ అవుతుంది లిజన్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూసారు అనుకోండి నేను ఏమంటే నెట్ స్టాట్ హైఫన్ ఏ గ్రేప్ హైఫన్ ఐ ఎయిటీ ఎయిటీ పోర్ట్లో ఉందేమో చెక్ చేస్తాను మీరు చూస్తే ఎయిటీ పోర్ట్లో ఏం లేదండి లోకల్ హైస్ట్ ఎయిట్ జీరో ఫోర్లో ఉంది కానీ ఎయిటీలో ఏం లేదు కదా నేనేం చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి యాప్ సారీ ఎం ఇన్స్టాల్ అందుకే మీరు నేను ఆ సర్వర్ నుంచి దీన్ని కనెక్ట్ అయ్యాను అనుకోండి ఎయిటీ పోర్ట్లో ఏం కనెక్ట్ కావచ్చు చూడండి సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ సర్వర్ ఉంది కదా బ్లూ సర్వర్ లాగిన్ చేస్తానండి బ్లూ సర్వర్ లో లాగిన్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏమంటానంటే టెల్నెట్ ఎల్లో సర్వర్ ఎయిటీ అన్నాను అనుకోండి బేసిక్ గా టెల్నెట్ లేదా ఓకే టెల్ నెట్ కదా సారీ ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి ట్రయింగ్ అంటే బేసిక్ గా కనెక్ట్ అయ్యి కనెక్షన్ రిఫ్యూజ్ అని రావాలి ట్రయింగ్ వస్తుంది అంటే మీకు పోర్ట్స్ చూద్దాం ఇట్లా చెక్ చేయండి ఎప్పుడైనా కూడా మీకు డే టు లైన్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ లో పని చేస్తున్నప్పుడు ఇది కూడా ఉంటాయండి కొన్నిసార్లు సర్వర్స్ కనెక్ట్ కావు మీరు ఏం చేస్తారు ఇదేంటి మీరు ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి బయటికి కనెక్ట్ అవుతున్నారు ఏది ఎల్లో సర్వర్ నుంచి మీరు సారీ బ్లూ సారీ సారీ ఇక్కడి నుంచి కాదు యా ఇది వచ్చి బ్లూ సర్వర్ కదా రంగు చేంజ్ చేద్దాం అండి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం మళ్ళీ మీరు బ్లూ సర్వర్ నుంచి ఎల్లో సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతున్నారు మీకు కనెక్ట్ కావట్లేదు యాక్చువల్గా ఓకేనా అంటే మీరు బ్లూ సర్వర్ నుంచి అవుట్ బౌండ్ చెక్ చేయాలి అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ వచ్చి మీరు చూసినట్లయితే అన్ని పోర్ట్స్ అలౌ చేస్తున్నాం బాగానే ఉంది కానీ సో నేను మీకు ఇంకా ఈజీగా ఉండడానికి నేను ఏమంటాను ఇక్కడ వచ్చి ఎల్లో అని ఇస్తాను ఎల్లో హైఫన్ అంటాను ఇక్కడికి వచ్చి బ్లూ అంటాను సో మీరు బ్లూ సర్వర్ నుంచి ఎల్లో ఎయిటీలో కనెక్ట్ అవుతుంటే మీకు ట్రయింగ్ అంటుంది అనమాట సో బ్లూ బ్లూ కలర్ లో ఇష్యూ బ్లూ కలర్ సర్వర్ లో ఇష్యూ లేదండి ఎందుకంంటే అవుట్ బౌండ్ అవుట్ బౌండ్ అంటే లోపల నుంచి బయటకు వెళ్తుంది కదా అవుట్ బౌండ్ కరెక్ట్ గా ఉంది మీకు ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ గురించి బాగా చదవాలంటే మీకు యూట్యూబ్ వెళ్ళండి యూట్యూబ్ లో ఏం చేస్తారంటే మీరు ఏం చేస్తారండి ఇక్కడ నా ఛానల్కి రండి అంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అక్కడ మీకు డౌట్ ఉంటే మీకు స్టేట్ ఫుల్ అండ్ స్టేట్ ఫైర్ వాల్స్ మీరు లోపలికి వచ్చారు అనుకోండి ఇక్కడ ప్లే లిస్ట్లకి రండి ప్లే లిస్ట్లకి వస్తే మీకు ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఏం తెలుగు ఉంటుంది కదా ఇది చూడండి ఇక్కడ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్లో మీకు సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అని ఉంటాయి అనమాట యాక్చువల్గా ఈ సెక్యూరిటీ గ
ఏడబ్ల్యూ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఎన్ఎస్సిఎల్స్ ఇది చూడండి యాక్చువల్ గా మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట ఏంటి పరిస్థితి అని చెప్పి మీకు ఐడియా తెలుస్తుంది ఓకేనా సో అది అదనమాట సో ఎనీవే ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఎల్లో సర్వర్ లో అంతా చేస్తున్నాను బట్ మీకు బ్లూ సర్వర్ లో అవుట్ బోన్ అంతా అలా ఉందండి కానీ ఎల్లో సర్వర్ లో మీరు ఇన్ బోన్ రూల్స్ చూసారు అనుకోండి మీకు కేవలం మనం ఏం అసైన్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ ట్వంటీ టూ మాత్రమే అసైన్ చేస్తున్నాం కానీ మనము బ్లూ సర్వర్ నుంచి దేంట్లో పింగ్ చేస్తున్నాము పోర్ట్ ఎయిటీ లో చేస్తున్నాం సో ఫస్ట్ మనం పోర్ట్ అలౌ చేయాలిగా సో దానికి ఏం చేస్తాను నేను సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ కి వెళ్ళి సర్వర్ వన్ కి వెళ్ళి ఎడిట్ అని ఇచ్చి ఇక్కడ నేను హెచ్టీటీపీ అలౌ చేయాలి విచ్ ఈస్ ఇక్కడ మీకు హెచ్టీటీపీ అలౌ చేసి కావాలంటే స్పెసిఫిక్ గా మీకు ఆ సర్వర్ నుంచి కూడా చేయొచ్చు అండి కస్టమ్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఆ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటి మన బ్లూ ఐపీ అడ్రస్ విచ్ ఈస్ కాన్ఫిగ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఈ ఐపీ అడ్రస్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట యాక్చువల్ గా మీరు ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు సేవ్ అంటాను సరే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి చెక్ చేద్దాం ఇంతకు ముందు మనకి ఏం వచ్చింది మీరు చూస్తే ట్రైడ్ కనెక్షన్ అడ్రస్ కనెక్షన్ టైమ్ డౌట్ వచ్చింది కదా మళ్ళీ ట్రై చేసారు కనెక్షన్ రిఫ్యూజ్ అని వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అనమాట యాక్చువల్ గా సో లెట్ సి కనెక్షన్ రిఫ్యూజ్ అనుకున్నానే ఎడిట్ లేకపోతే ఎనీ వేర్ ఇద్దాం దీనివల్ల ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ సో కనెక్షన్ రిఫ్యూజ్ అంటే మీరు అలౌ చేశారు కానీ కనెక్షన్ రిఫ్యూజ్ ఎందుకు వచ్చింది ఎయిటీలో ఏమి రన్ అవట్లేదు అనమాట అందుకని మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నేను ఇక్కడ నేను నెట్ స్టాట్ ఐఫన్ ఏ అనే ఐ మీన్ టైప్ చేస్తే మీకు ఎయిటీ పూర్ట్ లో ఏం లేదండి ఓకే సో ఎం ఇన్స్టాల్ ఎంజినిక్స్ హైఫన్ వై అని టైప్ చేద్దాం తర్వాత సర్వీస్ ఎంజినిక్స్ అనే వెబ్ సర్వర్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు నెట్ స్టాట్ హైఫన్ ఏ అని టైప్ చేశాను అనుకోండి మీకు ఎయిటీ పోర్ట్లు లిజన్ అవుతూ ఉండాలండి మీకు పైకి వస్తే మీకు ఎక్కడ ఒక ఎయిటీ పోర్ట్లు లిజన్ అవుతూ ఉండాలి మీకు కమాన్ చూడండి ఇక్కడ ఇదిగోండి హెచ్టీటీపీ లిజన్ అవుతూ ఉంది చూడండి యాక్చువల్ గా సో మీరు ఇంత ముందు పోయి చెక్ చేసుకోవచ్చు కావాల్సి వస్తే ఇంత ముందు కూడా ఇక్కడ ఉంది యాక్చువల్ గా ఇక్కడ మీరు చూసారు అనుకోండి ఎక్కడ కూడా హెచ్టీటీపీ కనిపెట్టలేదు చూడండి యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు సక్సెస్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ నుంచి రన్ చేశాను అనుకోండి ఇంతమంది కనెక్షన్ రిఫ్యూజ్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు చూస్తే మీకు కనెక్టెడ్ అని వచ్చింది చూడండి ఓకేనా సో కాబట్టి నెట్ స్టాట్ ఏమిస్తుంది మీకు నెట్ స్టాట్ వచ్చి మీకు ఇంకా సబ్ స్విచెస్ ఉన్నాయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్ స్టాట్ అని టైప్ చేసారు మీకు చాలా వస్తాయి ఇక్కడ ఏమేమి చాలా చేయొచ్చు దీంట్లో యాక్చువల్గా రౌట్ ఇవన్నీ చెక్ చేయొచ్చు ఓకే అంటే చూడండి బట్ మీకు కమాండ్ ఉందని తెలియాలి కదా ఫస్ట్ సో నెట్ స్టాట్ హైఫన్ ఎన్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు యాక్చువల్గా బట్ నేను నార్మల్గా ఏం చేస్తానంటే ఎన్ ఏ అని ఇస్తానండి మొత్తం ఏ టు జెడ్గా ఇచ్చి మళ్ళీ దాన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే గ్రెప్ చేస్తాను అనమాట సో నాకు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రేప్ హైఫన్ ఐ హెచ్టీటీపీ అని ఇచ్చారు అనుకోండి రావాలా అలాగే ఎయిటీ ఎయిటీ పోర్ట్ కనిపించట్లేదు బట్ మీకు ఎయిటీ కూడా డిస్ప్లే కావాలా బట్ యూ టు సమ్ రీజన్ డిస్ప్లే కావట్లేదండి ఎనీవే మీకు చూడండి హెచ్టీటీపీ అయ్యి చూడండి యాక్చువల్గా ఓకేనా సో నెక్స్ట్ స్టాడ్ వచ్చి ఎందుకు వాడతాము ఏ పోర్ట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి ఏ పోర్ట్స్ ఓపెన్ అవ్వలేదు అవి కూడా సెలెక్ట్ చేయాలంటే కూడా మీరు వాడచ్చు అనమాట సో దా యూజ్ అవుతుంది మీకు ఓకే హోల్డ్ ఆన్ నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి డిఎన్ఎస్ రెజల్యూషన్ ఇది రెండు ఒకటే వస్తుందండి యాక్చువల్గా ఎన్ఎస్ లుకప్ అండ్ డిఎన్ఎస్ రెజల్యూషన్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు ఓకే ఒక సర్వర్ ఉంది ఒక సర్వర్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ తెలుసు మీకు అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటి మీకు ఎన్ఎస్ లుకప్ ఎన్ఎస్ లుకప్ అని చెప్పి మీకు ఐపీ అడ్రస్ తెలుసు అనుకోండి అంటే మీ ఉద్దేశం నా ఉద్దేశం టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ వన్ టూ అనుకోండి ఇలా టైప్ చేశాను అనుకోండి మీకు సో ఎన్ఎస్ లుకప్ ఓకే సో ఎన్ఎస్ లుకప్ అంటే మీకు ఏంటంటే ఇది ఏం చెప్తుంది సర్వర్ వచ్చి ఇది మీకు దాని నేమ్ వచ్చి ఇది అని ఈ ఈ ఐపీ చూపి ఈ నేమ్ చూపిస్తుంది చూడండి మీకు పేరు అంటే మీకు ఐపీ అడ్రస్ ఒకటే తెలుసు అండి ఐపీ అడ్రస్ ఒకటి ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ టైప్ చేస్తే దాని హోస్ట్ పేరు ఇది అని వస్తుంది అనమాట అదే పబ్లిక్ ఐపీ టైప్ చేశాను అనుకోండి తీసేసి ఈ ప్రైవేట్ ఐపీ కదా నేనేం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి మన సర్వర్ యొక్క పబ్లిక్ ఐపీ ఏంటి ఇది కదా ఇది తీసుకుంటాను ఇది తీసుకొని ఎన్ఎస్ లుకప్ ఇది అన్నాను అనుకోండి మీరు చూసారంటే చూడండి వేరే ఐపీ వేరే నేమ్ ఇచ్చింది యాక్చువల్ గా
ఎన్ఎస్ లుక్ అప్ అని ఇచ్చి ఇది మొత్తం ఇచ్చాను అనుకోండి మీకు సో మీకు ఏంటంటే దాని నేమ్ దాని ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది చూడండి ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంది యాక్చువల్ పబ్లిక్ నేమ్ ఇది ఇంటర్నల్ ఐపీ అడ్రస్ చూపిస్తుంది అనమాట అక్కడ మీరు మీరు బాగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఎన్ఎస్ లుక్ అప్ అని ఏదైనా టైప్ చేసిన ఏదైనా కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ గూగుల్ డాట్ కామ్ అని ఉంది దాని ఐపీ అడ్రస్ ఏంటో మీకు ఎలా తెలుసు ఎంటర్ కొట్టామనుకోండి మీరు చూసినట్లయితే వచ్చింది చూడండి కింద మీకు రెండు ఉంటాయండి ఇక్కడ ఓకే ఒకటి వచ్చి దాని పేరు మీరు పేరు ఇచ్చారు దాని ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది కానీ ఎవరు ఇచ్చారో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ డిఎన్ఎస్ ఇచ్చింది ఓకేనా ఏంటి యాక్చువల్ గా ఈ డిఎన్ఎస్ మీరు టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో టూ అనేది ఏంటంటే యాక్చువల్ గా ఏడబ్ల్యూఎస్ ఒక డిఎన్ఎస్ సర్వర్ అనమాట మీకు అసైన్ అవుతుంది మీరు క్రియేట్ చేసినప్పుడు నెట్వర్క్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు విపిసి క్రియేట్ చేసినప్పుడు టెన్ డాట్ జీ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో వన్ కామా టూ కామా త్రీ ఆ ఫస్ట్ త్రీ ఐపీ అడ్రసెస్ లో జీరో టూ వచ్చి మీకు డిఎన్ఎస్ అవుతుంది వన్ వచ్చి మీకు గేట్ వే అవుతుందండి కాబట్టి ఏమవుతుంది మీరు ఎన్ఎస్ లుకప్ అని టైప్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే ఈ డిఎన్ఎస్ కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఈ డిఎన్ఎస్ కనెక్ట్ అయ్యి చూడరా ఫిఫ్టీ త్రీ లో అడుగుతుంది అనమాట నాకు అంటే పోర్ట్ ఫిఫ్టీ త్రీ డిఎన్ఎస్ మీకు పోర్ట్ ఫిఫ్టీ త్రీ లో పనిచేస్తుంది అడుగుతుంది అనమాట నాకు ఈ సర్వర్ కి ఐపీ నీకు ఐడియా ఉందా అని అడుగుతుంది అనమాట అప్పుడు మీకు ఇది ఇస్తుంది అనమాట ఈ డిఎన్ఎస్ రెజల్యూషన్ కోసం నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో పెట్టినానండి మీకు కుదిరితే చూడండి మీరు కిందకు వచ్చారు అనుకోండి ఇక్కడ మీరు ఐ థింక్ వీడియోస్ లో మీకు ఇక్కడ నుంచి చూడండి సమ్వేర్ లైక్ వీడియో ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ దాకా అనమాట వాట్ ఈస్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అని చెప్పి నేను పెట్టినాను దాంట్లో గోడాడి ఎలా డొమైన్ కొనాలని ఉంటాయి చూడండి ట్రై చేయండి ఓకేనా సో ఇదండి రైట్ ఇది మీకు డిఎన్ఎస్ రెజల్యూషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మీకు ఏంటంటే ఎన్ఎస్ లుకప్ అనమాట అయితే ఏమవుతుందంటే మీకు డిఎన్ఎస్ లేనప్పుడు ఏంటంటే మీకు హోస్ట్ ఫైల్స్ అండి అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటి సో మీరు ఎన్ఎస్ లుకప్ అని నేమ్ సర్వర్ లుకప్ అని టైప్ చేశారు అనుకోండి ఆబ్వియస్ గా మీకు డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ గూగుల్ డాట్ కామ్ అని ఇచ్చారంటే మీకు ఇచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఒకవేళ డిఎన్ఎస్ లేకపోతే పరిస్థితి ఏంటండి ఓకేనా సో డిఎన్ఎస్ లేకపోతే మీకు బయటకు పోయే పరిస్థితి ఉంది అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడికి వచ్చి మన సర్వర్ వన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉంది కదా అవుట్ బౌండ్ నేను ఏం చేస్తాను ఎడిట్ అని చెప్పి ఆల్ ట్రాఫిక్ నేను మీకు తీసేసాను అనుకోండి అంటే బయటికి పోవడానికి లేదనమాట యాక్చువల్ గా అంటే బయటికి పోవడానికి లేదంటే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ అవుట్ బౌండ్ పోవడానికి ఉండదు సో మనం ఏం చేద్దాం so ns lookup w google.com anna meku we internal ga elthunnar cash ayinattu unda let's do one thing www uh, india.com anna anukondi సో మీకు ఏంది యాక్చువల్ గా అయితే మీకు పని చేయకూడదండి ఎందుకంటే మనం బ్లాక్ చేసినాం కాబట్టి బట్ లుక్స్ లైక్ అది ఏం చేస్తుందంటే మీకు ఇంటర్నల్ గా అలౌ చేస్తుందండి ఇంటర్నల్ గా బయటికి పోయి కనెక్ట్ అవ్వడానికి కనెక్ట్ అవ్వడానికి కనెక్ట్ చేసి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అనమాట సో కాబట్టి డిఎన్ఎస్ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యి మీకు ఏది కావాలో ఈ ఎన్ఎస్ లుకప్ అంటే కనెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇండియా డాట్ కామ్ అని చేసి అది ఏం చెప్పి ఎన్ని వచ్చినాయి చూడండి దానికి సీనియం రికార్డులు అని చెప్పి రికార్డులు ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో అలాగే మనకి ఫస్ట్ పింగ్ తో సెలెక్ట్ చేసు పింగ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ గూగుల్ డాట్ కామ్ అంటే మీకు ఏంటంటే ఒక ఐపీ అడ్రస్ పింగ్ అవుతుంది అనమాట అలా కాకుండా ఎన్ఎస్ లుకప్ అని చెప్పి ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చామనుకోండి దాని పేరు కావాలనుకోండి ఐపీ అడ్రస్ ఇద్దాం ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తే మనకి పింగ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో మీరు ఇది డిఎన్ఎస్ రెజల్యూషన్ అండ్ ఎన్ఎస్ లుకప్ అండి ఎన్ఎస్ లుకప్ అంటే స్టాండ్స్ ఫర్ నేమ్ సర్వర్ లుకప్ అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా పింగ్ ఎన్ఎస్ లుకప్ మనం హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ వాడుతూ ఉంటాం పేరు నుంచి ఐపీకి ఐపీ నుంచి పేరుకి చేసుకోవడానికి రిజల్ట్ అవుతుందా లేదా ఎందుకు ఎన్ఎస్ లుకప్ అంత ఫేమస్ అంటే మీకు యాక్చువల్ గా అన్ని అప్లికేషన్స్ మీకు ఐపీ అడ్రస్ తో పని చేయండి సో ఇప్పుడు ఏమవుద్దంటే మీకు రియల్ టైమ్ లో ఎస్పెషల్ మీరు కంటైనర్స్ వాడుతున్నప్పుడు మీకు ఇది రెండు సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇది వచ్చి మీకు అప్లికేషన్ సర్వర్ ఇది వచ్చి మీకు ఏమవుద్దంటే డేటా బేస్ సర్వర్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇది వచ్చి మనకి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ హండ్రెడ్ ఇది వచ్చి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ టూ హండ్రెడ్ అనుకోండి మీరు ఐపీ అడ్రస్ తో కనెక్ట్
ఈ నేమ్ సైడ్ అది పెట్టేస్తాం అనమాట యాక్చువల్ గా అంటే మీకు ఐపీ అడ్రస్ అనేది డిపెండెన్సీ లేదు కాబట్టి హోస్ ఐ మీన్ డిఎన్ఎస్ నేమ్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్ గా మీరు డాకర్ కంటైనర్స్ క్యూబర్ నేడిస్ వాడుతున్నారంటే అసలు ఐపీ అడ్రస్ కు వాల్యూవే లేదు అక్కడ కంపల్సరీగా మీకు నేమ్ సర్వతోనే పని అనమాట కాబట్టి ఎన్ఎస్ లుకప్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది డిఎన్ఎస్ తో పాటు తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి ఇవి ఏంటంటే అసలు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ రెండు మాట్లాడదామండి ఆ తర్వాత మిగతా వాటికి వద్దాం కర్లు వీటికి నెక్స్ట్ వచ్చి ట్రాఫిక్ ఎలా అవుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి మీకు రౌట్ అనే కమాండ్ ఉంటుందండి రౌట్ అని టైప్ చేశారనుకోండి మీరు చూస్తే ట్రాఫిక్ ఎలా పోతుంది అని ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట యాక్చువల్ గా మీరు చూసినట్లయితే ఎట్లా పోతుంది డిఫాల్ట్ రౌట్ హైఫన్ ఎన్ అని ఇంకోటి ఉంది ఇది క్లిక్ చేసామంటే మీరు చూడండి గేట్ వే కింద ఏం కనిపిస్తుంది గేట్ వే కింద మీకు డెస్టినేషన్ ఏ డెస్టినేషన్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో అంటే అర్థమైందంటే ఎక్కడికైనా అని చెప్పి మీకు డెస్టినేషన్ వచ్చి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ అని కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే ఇది గేట్ వే అనమాట యాక్చువల్ గా మీరు డిఫరెంట్ రౌట్స్ అప్లై చేశారంటే మీకు ఇక్కడ నుంచి తెలుస్తుంది అనమాట సో మనం ఏం చేద్దాం అంటే లెట్స్ టు వన్ థింగ్ నేను విపిసి వెళ్తాను విపిసి లో రౌటింగ్ టేబుల్స్కి వస్తానండి రౌటింగ్ టేబుల్స్కి వచ్చి నేను ఏం చేస్తానంటే సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను మన ఈ మెయిన్ రౌటింగ్ టేబుల్లో రౌట్స్కి వచ్చి నేను ఏం చేస్తానంటే సో ఎడిట్ రౌట్స్ అని చెప్పి వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ అని ఇచ్చి ఇక్కడ కూడా ఇంటర్నెట్ గేట్ వేకి ఇంటర్నెట్ గేట్ వేకి అలాగే వన్ సెవెంటీ టూ డాట్ సిక్స్టీన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ సిక్స్టీన్ అని ఇచ్చి ఇక్కడ కూడా ఇంటర్నెట్ గేట్ వేకి ఇచ్చాను అనుకోండి ఓకే కావాలి యాక్చువల్ అవసరం లేదండి ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ జీరో డాట్ జీరో డాట్ అంటే ఎనీథింగ్ అని చెప్పి ఇచ్చేసినాడు జస్ట్ మీకు రౌట్స్ ఇలా యాడ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను అనమాట ట్రై చేద్దాం మేబీ మేబీ డిస్ప్లే అవ్వచ్చు లేకపోతే లేదు సో లేదండి యాక్ యాక్టివ్ రౌట్ ఏం లేదు కదా కనెక్టివ్ రోడ్ అని చూపించేది అనమాట బట్ బేసిక్గా ఇక్కడ లిస్ట్ చూపిస్తుంది అనమాట మీకు డిఫరెంట్ స్టాటిక్ రోడ్స్ అసైన్ చేస్తుంటే మీకు ఏమవుద్దంటే ఇక్కడ రౌట్లు మీరు చూడవచ్చు అనమాట యాక్చువల్గా డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఎటు నుంచి పోతుంది ట్రాఫిక్ ఎలా పోతుంది అని చెప్పి సో ఇది అడగచ్చు ఎందుకు ఈ ఇది మీకు యూజ్ అవుతుంది అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుద్ది మీరు థింక్ రౌట్ యాడ్ అనే కమాండ్ ఉంటుందండి ఇక్కడ సో ఐనెట్ రౌట్ యాడ్ అని చెప్పి మీరు రౌట్ యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే ఒక ఒక సబ్నెట్కి వెళ్ళాలా కానీ ఏంటంటే ఒక సర్వర్కి ఒకే గేట్వే ఉంటుందండి మీరు ఒక సర్వర్కి ఒకే గేట్వే అసైన్ చేయాలా అటువంటప్పుడు వేరే సర్వర్కి వెళ్ళాలి అంటే మీరు ఇక్కడ మాన్యువల్గా రౌట్ యాడ్ చేయాలన్నమాట అంటే మీరు చూపించినట్టు ఐనెట్ అండర్ స్కోర్ రౌట్ అని చెప్పి యాడ్ అని చెప్పి హైఫన్ నెట్వర్క్ అని చెప్పి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ సెవెంటీ టూ డాట్ సిక్స్టీన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ ట్వంటీ ఫోర్ అని చెప్పి మీరు గేట్ వే వచ్చి నేను వన్ సెవెంటీ టూ డాట్ సిక్స్టీన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ అని చెప్పి మెట్రిక్ వన్ ఇట్లా ఇట్లా ఇచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది యాక్చువల్గా ఓకే ఐఫన్ యాడ్ మన గుర్తు రావట్లేదండి మీరు ఇట్లా ఇచ్చుకోవాలన్నమాట అంటే ఏంటంటే మీరు మీరు మాన్యువల్గా రౌట్లు అసైన్ చేయడం అనమాట యాక్చువల్గా ఓకేనా దానికి మీకు తెలుసుకో అంత కాన్ఫిగర్ అయిపోయినాక తెలుసుకోవాలంటే రౌట్ హైఫన్ ఎన్ అని టైప్ చేశారంటే మీకు ట్రాఫిక్ వన్ ఇప్పుడు ఎనీ ఎనీథింగ్ మీకు అన్ని కూడా జీరో డాట్ జీరో అంటే అన్ని దీనికి వెళ్తుంది అది కాకుండా వన్ సెవెంటీ టూకి సపరేట్ రౌట్ వన్ నైంటీ టూకి సపరేట్ రౌట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అనుకోండి మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అనమాట యాక్చువల్గా ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చి హోస్ట్ అండి ఇది అంతగా వాన్ నేను యాక్చువల్గా హోస్ట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ గూగుల్ డాట్ కామ్ అన్నాను అనుకోండి మీరు చూసినట్లయితే చూపి అడ్రస్ చూపిస్తుంది చూడండి ఎన్ఎస్ లుకప్ కూడా వాడచ్చు అండి ఎన్ఎస్ లుకప్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అన్నాను అనుకోండి మీకు బేసిక్గా అక్కడి నుంచి కూడా సేమ్ ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది లేదా మరి మీరు తొందరగా అంటే హోస్ట్ డబ్ల్యూ 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 జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అంటే మీకు ఏంటంటే సో మీకు అంటే ఏమేమి ఏలియాస్ వస్తున్నాయి మొత్తం చూపిస్తుంది చూడండి ఏడు చూడండి డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఈజ్ అన్ ఏలియాస్ ఫర్ మెయిల్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అంటుంది అవునా మెయిల్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ ఈజ్ అన్ ఏలియాస్ ఫర్ గూగుల్ మెయిల్ డాట్ వన్ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ గూగుల్ మెయిల్ అంటే యాక్చువల్గా అర్థం ఏంటి గూగుల్ మెయిల్ అంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూ జీమెయిల్ అని టైప్ చేస్తే మీకు ఏముంది అది పోయి మెయిల్ డాట్ గూగుల్ డాట
ఓకేనా సో అలాగే హోస్ డబ్ల్యూ 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 అమెజాన్ డాట్ కో డాట్ యూకే అన్నాను అనుకోండి మీరు చూసినట్లయితే మీరు ఇది అదే అమెజాన్ డాట్ ఇన్ కనెక్ట్ అవుతున్నారు అనుకోండి మీరు రోజు వెబ్సైట్ చేస్తాం కదా అదేమంటుంది అమెజాన్ డాట్ కిమ్ కి ఏలియాస్ వచ్చి యాక్చువల్ గా మీరు కనెక్ట్ అయ్యేది సిడిఎన్ డాట్ అమెజాన్ అమెజాన్ డాట్ కామ్ అది యాక్చువల్ దేనికి కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే దీనికి కనెక్ట్ అవుతుంది అండి దాని యాక్చువల్ అంటే అమెజాన్ డాట్ ఇన్ యాక్చువల్ ఐపి అడ్రస్ ఏంటంటే దీనికి కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది కాపీ చేసి ఇక్కడ ప్లే ప్లేస్ చేద్దాం అంటే ఇది ప్లేస్ చేసినా రావాలి మీకు 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 తెలుసు అమెజాన్ డాట్ ఇన్ అంటే ఇది వస్తుంది అంటే కొన్నిసార్లు వీళ్ళు కేవలం దీనికి అలౌ చేస్తారండి బట్ మీరు ఎట్లా కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి ఓకే అడ్వాన్స్ ఆర్కిటెక్స్ ఇన్ కంటిన్యూ అక్కడికి పోయించుకోండి సిడిఎన్ డాట్ అమెజాన్ డాట్ కామ్ కావచ్చు సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ ఇస్తుంది అనమాట నాట్ సెక్యూర్ అని చెప్పి అలా కాకుండా మీకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ కూడా పోవచ్చు అనమాట ఎలా కూడా చేయొచ్చు మీరు అమెజాన్ డాట్ ఇన్ ఎక్కడ ఉంది అమెజాన్ డాట్ ఇన్ కాస్త సిడిఎన్ అక్కడ నుంచి అక్కడ నుంచి మీరు చూస్తే ఇది క్లౌడ్ ఫ్రంట్ దాని యాక్చువల్ ఐపి అడ్రస్ ఏంటి మీరు కనెక్ట్ అవుతుంది ఇది అంటే మీకు క్లౌడ్ ఫ్రంట్ అలౌ చేయలేదు అండి డైరెక్ట్గా రావడానికి వాళ్ళు సో హెచ్టిపిఎస్ అన్నాను అనుకోండి లే ఓకే వచ్చిందిగా కంటిన్యూ అంటే వాళ్ళు అలౌ చేయలేదండి క్లౌడ్ ఫ్రంట్లో బేసిక్గా బేసిక్ ఐపీ అంటే మీ అమెజాన్ డాట్ ఇన్ ఐపీ అడ్రస్ ఇది అండి సో చూసారా ఎన్ని ఉన్నాయి ఏలియాస్లు సో హోస్ట్ ఏం కనిపిస్తుంది అంటే మీకు ఈ విధంగా మీకు ఏమేమి ఏలియాసెస్ ఉన్నాయని కూడా ఉంటుంది హోస్ట్ ఓకే సో మీరు పేటిఎం అని టైప్ చేస్తే అది ఎక్కడికి పోతుంది చూసారా అమెజాన్ మీద ఉంది ఇప్పుడు మీరు అనుకున్నారా పేటిఎం మీరు టైప్ చేసినప్పుడు అది వచ్చి మీకు ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది చూడండి ఏపీ సౌత్ ఈస్ట్ అమెజాన్ లో ఉందండి అది యాక్చువల్ గా ఓకే సో అది ఏం చేస్తుంది మీకు రెండు లోడ్ బ్యాలెన్సర్లు ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చి మీకు తెలిసి వీళ్ళు డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ డిఫరెంట్ పెట్టినట్టున్నారు మీరు చూసినట్లయితే రెండు అవైలబిలిటీస్ రెండు కనెక్ట్ అవుతున్నాయి చూడండి ఇక్కడ అంటే మీరు మీరు సిడి అని వాడట్లేదు ఇది పెట్టినా కూడా మీకు కనెక్ట్ అవ్వాలి యాక్చువల్ గా ఇది ఇచ్చినా కూడా ఫ్లిప్కార్ట్కి వెళ్ళాలి మనకి చూద్దాం చూసారా సారీ పేటిఎంకి వెళ్ళాలి సారీ ఇదండి బ్యాక్ హ్యాండ్ లో జరుగుతుంది మీకు ఓకే నెక్స్ట్ ఏముంది మీరు చూడాల్సింది మీకు కర్లు ఉందండి కర్లు డబ్ల్యూ గెట్ లెట్స్ డూ వన్ థింగ్ మనం ఏంటంటే ఈ కర్లు ఇవన్నీ ఏం చేద్దామంటే మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చేద్దామండి మీకు అర్థమవుతుంది ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే సీ యూ అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో బై గైస్